இருக்கா மேம் சொல்லுங்க மேடம் எங்க இருக்க வீட்ல தான் ரெடி ஆயிட்டு இருக்க ஆபீஸ் போக அந்த முத்தையா வீட்ல இல்லல இல்ல மேம் நான் உங்க வீட்டுக்கு வெளியில தான் இருக்கேன் உள்ள வரலாமா ஐயோ சரி வாங்க 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 ஏ ஜெயா சாப்டு போடி இருமா மேடம் நீங்க என்ன வாங்க மேடம் உள்ள போய் பேசிக்கலாம் மேடம் எதுக்கு மேடம் நீங்க வந்தீங்க எதுவா இருந்தாலும் ஒரு போன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம்ல மா கொஞ்சம் கதவு முடுங்க மேட்ரு ரொம்ப சீரியஸ் ஜெயா அதான் அந்த முத்தையா வரதுக்கு முன்னாடி நானே வந்துட்டேன் எதுக்கும் ஒரு ஜாக்கிரதைக்காகத்தான் பக்கத்துல வந்துட்டு போன் பண்ண மேடம் என்ன இருந்தாலும் இங்க பக்கத்துல யாராவது பாத்துட்டா நமக்கு ஆபத்து தானே மேடம் அன்னைக்கு நடந்த பிரச்சனையில இருந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லா உங்களை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு அன்னைக்கு என் நடிப்பை பாத்தீங்களா மேடம் அத பத்தி நீங்க ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையே இப்ப உங்களை பாராட்டி பேசுறதுக்கெல்லாம் எனக்கு டைம் இல்ல இன்னொரு நாளைக்கு சாவகாசமா வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் வந்த விஷயத்த சொல்ல மேடம் சாரி கோச்சுக்காதீங்க அவங்க எப்பவுமே இப்படிதான் நீங்க சொல்லுங்க மேடம் குருமூர்த்திக்கும் நமக்கும் இருக்கிற அண்டு வேர்ல்ட் கனெக்ஷன் முத்தையாக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சு போச்சு எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 முத்தையாவும் குருமூர்த்திக்கும் நமக்கு எந்த விதத்துல லிங்க் எப்படி லிங்க் விசாரிக்க கிளம்பிடுவா அதுக்குள்ள நாம அவனை எப்படியாவது டைவர்ட் பண்ணி ஆகணும் எப்படி மேடம் ஓ மேரேஜ் தான் ஜெயா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்துல இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி நம்ம முத்தையாவ திசை திருப்பி ஆகணும் கரெக்டு தான் மேடம் கல்யாணத்துக்கு ஓகேன்னு சொன்னவங்க மேற்கொண்டு எந்த வேலையும் பார்க்காம கிணத்துல போட்ட கல்லாட்டா இருக்காங்களே அந்த கல்ல எப்பாடு பட்டாவது நீ தான் புரட்டி போடணும் எப்படி மேடம் சொல்றீங்க நீ ஒண்ணு பண்ண இப்ப நேரம் முத்தையா வீட்டுக்கு போ முத்தைய வீட்டுக்கு போய் மேடம் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க நான் இப்பவே போறேன் முகூர்த்த தேதியை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்க கிட்ட வரேன் வெரி குட் சரி நான் உனக்காக இங்கேயே வெயிட் பண்றேன் சீக்கிரமா போயிட்டு வா மாமா அப்படி கூப்பிடுறதுக்கான உறவு நமக்குள்ள இல்ல இந்த வீட்டுக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்கிற உரிமை கூட உங்களுக்கு இல்ல நான் எந்த தப்பும் பண்ணல தப்பு பண்ற எல்லாருமே சொல்ற சமாதான வார்த்தை தான் இது சத்தியமா சொல்றேன் நான் எந்த தப்புமே பண்ணல அதையும் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க இத பாருங்க நாங்களே எங்க பொண்ணை பார்க்காம பருத வச்சு போய் நிக்கிறோம் நீங்க அதை புரிஞ்சுக்காம ஏன் எங்களை வேதனைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா நீங்க உங்க பொண்ணை எழுந்து நிக்கிற மாதிரி தான் நான் என் பொண்டாட்டி எழுந்து நிக்கிறேன் அதையே உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது காயத்ரி மட்டும் தான் உங்களுக்கு பொண்டாட்டியா இத பாருங்க த வார்த்தையை விஷமாக்காதீங்க நான் கட்டின தாலி வேணா சுப்பு கழுத்துல இருக்கலாம் ஆனா என் மனசுல சுப்பு கிடையாது காயத்ரி தான் இருக்கா இத எங்களை நம்ப சொல்றீங்களா காயத்ரிய உண்மையை பொண்டாட்டியா நினைக்கிறவன்தா சுப்பு கூட சேர்ந்துகிட்டு அவளை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி டிராமா போட்டீங்களா இதுல டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட் வேற 
அம்மா சுபு கிட்ட காயத்ரி போன்ல பேசின விஷயத்த எனக்கும் அந்த டிடெக்டிவ் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் அதுக்கு முன்ன சத்தியமா சொல்றேன் இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா அந்த விஷயம் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு நீங்களும் அந்த விஷயத்தை எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சிருக்கீங்க நியாயமா பார்த்தா நான் தான் உங்க மேல கோவப்பட்டிருக்கணும் எல்லாருமா சேர்ந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்மையை எங்கிட்ட சொல்லாம விட்டுட்டீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன மொண்டாலாக்கிட்டு என் மேல கோச்சுக்கிட்ட என்னமா மாறத்தோம் சரி விடுங்க இப்போ எதுக்காக இங்க வந்தீங்க அத்த வீட்டுல கோவமா பேசிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா சுபு கிட்ட கோவமா பேசிட்டு கை நீட்டிட்டேன் அப்பா அம்மா எல்லாரும் அவளுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறாங்க அதுக்கப்புறமா இனிமே எனக்கு அங்க என்ன மாமா வேலை அதான் கோச்சுக்கிட்ட நேரம் இங்க வந்துட்டேன் என்ன மாப்பிள சொல்றீங்க இது காயத்ரி வீடு இனிமே காயத்ரி வீடு தான் என்னோட வீடு இனிமே நான் இங்க தான் இருக்க போறேன் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு நான் இங்க இருக்க நீங்க அனுமதி கொடுங்க பிளீஸ் மாமா நினைப்பாங்க <laughs> நான் இங்கேயே இருக்கேன் காயத்ரி எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த வீட்டுக்கு காயத்ரியோட போகலான்னு இருக்கேன் அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் என்னை கம்பல் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் நான் இந்த வீட்டிலே தங்கிக்கிறேன் என்னம்மா என்னாச்சு எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம சொல்லு என்னக்கா ஏதாவது பிரச்சனையா இத பாருமா எங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன யோசனை மனசுல என்ன இருக்கோ அது எங்ககிட்ட ஓபனா சொல்லு என்ன இது வந்ததுல இருந்து இப்படியே உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தா நாங்க என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல இத எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல என்னம்மா இந்த விஷயத்த நான் பேசக்கூடாதுதான் ஆனா எங்க வீட்டுல எங்க அம்மாவை தவிர வேற யாரும் பெரியவங்கன்னு இல்ல அதனாலதான் நான் பேச வந்த எங்க அம்மாவுக்கு வேற உடம்புக்கு முடியல ஏ என்னாச்சு எல்லாம் கல்யாண கவலை தான் புலம்பிக்கிட்டே இருக்காங்க இங்க பாரு கல்யாணத்தை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அதான் நல்லபடியா நடக்க போகுதே நல்லபடியா நடக்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட கவலையும் புலம்பலும் என்னதான் நம்ம துர்காவை விரட்டி விரட்டி அடிச்சாலும் அவ ஓயவே இல்லை அவளும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்த விட மாட்டேன் எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்திடுவேனு அபசகுனமாவே பேசிட்டு இருக்கா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நல்லபடியா இந்த கல்யாணம் நடக்கணுமேன்னு எங்க அம்மா கவலையாவே இருக்காங்க இத பத்தி நினைச்சு நினைச்சு அவங்களுக்கு ஜுரமே வந்துருச்சு கல்யாணம் பொண்ணா நானே இதை கேட்க கூடாது ஆனா நான் முதலியே சொன்ன மாதிரி வேற வழி இல்லாமதான் நான் இதை கேக்குறேன் அத்த கல்யாண டேட்டை எப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இதை கேட்கறதுக்காக நீ இவ்வளோ சங்கடப்பட்ட உன் கல்யாணத்தை பற்றி கேட்கறதுக்கு உனக்கு உரிமை இல்லையா என்ன அத்த அது வந்து பொண்ணை பாருங்க கல்யாணத்துக்கு எவ்வளோ அவசரப்படுறாங்கன்னு நாங்கள் எல்லாரும் கிண்டல் பண்ண போகிறோன்னு நினச்சி தானே நீங்கள் தயங்கி தயங்கி விஷயத்த சொல்கிறீங்க இதை பாருமா உன் கஷ்டம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்களாம் எப்படி உன்னை கிண்டல் பண்ணுவோம் இருங்க சம்மந்தி அண்ணி முதல்ல ஜெயா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிட்டோம் ஜெயா எனக்கும் இந்த கல்யாணத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நடத்தினு தான் ஆசை ஆனால் என்னத்த முத்தையா ஜாதகத்துக்கு இப்போ கல்யாணம் பண்ணால் நல்லது இல்லையா ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்களோ ம் இப்போ என்ன பண்ணுறது ஜெயா சொல்லுங்க அத்த இன்னும் இருபது நாளில் முத்தையா ஜாதகத்துக்கு ஏதோ தசா புத்தி கிரகம் அதெல்லாம் மாறுதா அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்தை நடத்தினா உங்க வாழ்க்கை ஓஹோன்னு இருக்குமா அதனால இருபது நாள் பொறுத்து அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணத்தை நடத்திடுவோம் சரிங்க அத்த அம்மா கிட்ட சொல்றேன் அவங்கள தைரியமா இருக்கு சொல்லு துர்கா என்ன பண்ணாலும் அவளால இந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது தெய்வம் நம்ம பக்கம் இருக்கு நீ கவலைப்படாத இன்னும் இருபது நாள் கழிச்சு வர்ற முகூர்த்தத்துல உனக்கும் முத்தையாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கும்
துர்கா மேடம் இருபது நாள் கழிச்சு நம்ம ஆட்டம் ஆரம்பிக்க போகுது இந்த குடும்பம் சின்ன பின்னமாக செதறப்போகுது என்ன சார் காயத்ரியை கூப்பிட்டு வரேன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கலான்னு சொன்னீங்க இது வரைக்கும் எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கீங்க இது வரைக்கும் சூழ்நிலை நமக்கு சாதகமாக அமையலை இப்போ தான் எல்லா அம்சமாக கூடி வருது என்ன சார் சொல்கிறீங்க நாளைக்கு நாங்கள் டாப்பிள்ஸுக்கு போகிறோம் நீங்களும் அங்கே வந்துடுங்க சரி சார் அங்கே காயத்ரியை எப்படியாவது மயக்கம் போட வச்சிடுறேன் ம் அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம பிளான் சூப்பர் சார் ஆனால் இதில் எந்த சொதப்பலும் வரக்கூடாது நீ கவனமாக இருக்கணும் நான் ஒன்றும் சொதப்ப மாட்டேன் சார் நீங்கள் தான் அவங்கள எப்படியாவது மயக்கம் போட வைக்கணும் உங்கள் கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறேன் ஓகே சார் ம் எப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க என்னன்றத எனக்கு டீட்டெயிலாக மெசேஜ் பண்ணுங்க சார் அப்புறம் பார்க்கணும் ம் சரி காயத்ரி உன்னை என்ன காதலிக்க வைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்குப்பா வாங்க சம்பந்தி உள்ள வாங்க இருக்கட்டும்மா உள்ள வர்றது முக்கியம் இல்ல டே நீ எப்ப இந்த வீட்டுல இருந்து வெளியில வர போற நான் இந்த வீட்டுல நிம்மதியா இருக்கேன் நான் எதுக்குமா வெளில வரணும் டே இப்படி பேசுறதுக்கு உனக்கு வைக்கமா இல்ல உண்மையை சொல்றதுக்கு நான் எதுக்கு வைக்க பண்ணும் என்னடா உண்மை பொண்டாட்டி வீட்டுல ஒருத்தன் வீட்டோட மாப்பிள்ளையா இருக்கிறதே மரியாதை குறைச்சலான விஷயம் அதுலயும் அவ உன்ன வேண்டானு தூக்கி போட்டுட்டு போன பொண்டாட்டி அவ வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் கூட கூச்சராச்சலமா வந்து தங்கி இருக்கியே உனக்கு அசிங்கமா இல்ல இது பாருங்க சம்பந்தி உங்க பிள்ளைய நீங்க உங்க வீட்டுக்கு கூப்பிடுங்க அது நான் தப்புன்னு சொல்லல அதுக்காக ஏன் பொண்ணு நீங்க இல்லாதும் பொல்லாதும் சொல்லாதீங்க என் பொண்ணு ஒண்ணும் உங்க பிள்ளைய விட்டுட்டு வேற ஒரு வாழ்க்கையை தேடிட்டு போகல தான் வாழ்க்கைய சுபுக்காக தியாகம் பண்ணிட்டு போயிருக்கா உம் செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு அதை நியாயப்படுத்துறதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாமா அப்போ காயத்ரிய பத்தி என்னதான் நினைக்கிறீங்க நீங்க காயத்ரி தப்பானவளா காயத்ரிய பத்தி நான் பேச வரல சுபு பத்தி தான் நான் பேச வந்திருக்கேன் காயத்ரி எப்படிப்பட்டவளும் ஆனா அவ உன்ன விட்டு போயிட்டாடா நம்ம சுபு அப்படி இல்ல உனக்காகவே உயிரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கா உன்னை ஏங்க வச்சு பித்து புடிச்சு தவிக்க விட்டவ முக்கியமா இல்ல அந்த எமன் கூட சாவித்ரி போராடின மாதிரி உனக்காக பெரிய போராட்டத்தையே நடத்தி உன்னை குணப்படுத்தினவ முக்கியமான கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு யார் கூட வாழ்ந்தா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் எனக்கு நீ பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல உன் மனசாட்சிக்கு நீ ஒரு நியாயமான பதில சொல்லு அது போது எனக்கு நீ மனநிலை சரியில்லாம இருந்த இந்த ஆறு வருஷத்துல உனக்கு என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு ஒண்ணுமே தெரியாது அதனாலதான் சுபு உனக்கு பண்ண எந்த தியாகத்தை பத்தியும் உனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அவ பண்ணதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா நீ வந்து இங்க உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்ட இந்த ஆறு வருஷத்துல சுப்பு உனக்கு பொண்டாட்டியா இல்ல அம்மாவா இருந்தா அது தெரியாம அவ மேலேயே கோவப்படுறியே இது உனக்கே நல்லா இருக்காப்பா சரிப்பா நடந்ததெல்லாம் நடந்து போச்சு இப்போ ஒண்ணும் கெட்டு போகல இப்பவே கிளம்ப நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் வா என்னடா நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இப்படி மர மாதிரி நின்னுட்டு இருக்கேன் நீ நம்ம வீட்டில் இருக்க என் கண்ணு முன்னாடி நிக்கிற இல்லைன்னா இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னு பாக்குறியா காலையில நீ வரல இந்த உடம்புல உயிர் இருக்காத சம்மந்த நீங்க என்ன நீங்க சுமாருங்க டே இதை நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லல வீம்பும் வைராகியமும் எனக்கும் தெரியும்
என்ன ஜெயா நான் அப்ளோ சொல்லியோ நீ இப்படி சொதப்பிட்டு வந்து நிக்கிற ஐயோ மேடம் என்ன பண்றது மேடம் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு பேசி பார்த்துட்டேன் அதுக்கு மேல எதுவும் பேச முடியல அவங்க ஏதோ நாலு நட்சத்திரம் என்னென்னவோ சொல்றாங்க சரி இருபது நாள் தானேன்னு பொறுமையா வந்துட்டேன் இருபது நாள் தானே வா அந்த இருபது நாளுக்குள்ள அந்த முத்தையா என்ன வேணா பண்ணுவா குருமூர்த்தி சாருக்கும் எனக்கும் என்ன லிங்க் இருக்குன்னு ஆரம்பிச்சு என்னோட ஆளு நீ தாங்குற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் இருபது நாள்ல கண்டுபிடிச்சிருவா இது பாரு ஜெயா நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது ஏதாவது ஒரு டிராமா பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை சீக்கிரம் நடத்துற வழிய பாரு இது பாரு நீ இது வரைக்கும் எத்தனை டிராமா போட்டிருப்ப அது எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிடற மாதிரி ஒரு டிராமா போடு அந்த முத்தையாவும் சரி அவங்க ஃபேமிலியும் சரி கிளீன் போல்ட் ஆயிடணும் மேடம் என்ன ட்ராமா போடுறது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு எதுவுமே புரியல நீங்க ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன் எனக்கும் ஒரு ஐடியாவும் தோண மாட்டேங்குதே சரி நீயும் யோசி நானும் யோசிக்கிறேன் நிச்சயமா ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நல்ல நேரம் வர வரைக்கும் காத்துட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு கெட்ட நேரம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்ப எதுக்குமா அழுதுகிட்டு இருக்க உன் அத்தை தான் சூர்யாவை பார்க்க போயிருக்கால கண்டிப்பா அவனோட தான் வருவா எனக்கு என்னமோ சூர்யா திரும்ப வருவாருங்கிற நம்பிக்கையே இல்லை ஏய் இந்த பார் நீ அப்படியெல்லாம் நெகட்டிவா யோசிக்காத போயிருக்கிறது யாரு உன் அத்தக்காரி சூர்யாவை கட்டி இழுத்துட்டு வருவா அதிர்ச்சியிலிருந்து <laughs> 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 என்ன <laughs> சொன்ன <laughs> 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 அம்மா சூர்யா எங்கம்மா என்ன கோமதி சூர்யா எங்க அம்மா சொல்லுமா அத்த சொல்லுங்க அத்த அம்ம வரல என்ன சொன்னாரு அத்த அவரு நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் அவ மரமண்டை கேற மாதிரி தெரியல முடிவா நாளைக்கு காலையில நீ வீட்டுக்கு வந்து சேரல அதுக்கு அப்புறம் என் பொண்ணு இந்த வீட்டை விட்டு போகுன்னு சொல்லிருக்கேன் அம்மா பாத்தலாம் அவனா நானானு பாத்தலாம் சரி நீ சாப்பிட வா வா சாப்பிட போல இப்ப நீ எதுக்கு பட்டி கிடக்க போற உன் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது ஒழுங்க சாப்பிடு போ மா வாமா இல்லங்க அவங்க கிட்ட நான் முடிவா சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இப்ப நான் ரூம்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் கதவை சாத்துனது சாத்துனது தான் நாளைக்கு காலையில அவன் வந்த அம்மானு கதவை தட்டு நானா நான் உயிரோட வந்து கதவை தரப்பேன் கதவை தட்டுவான் அம்மா அது என்னமா எங்க போ எனக்கு ஏன் இப்படி இந்த விஷயம் முன்னாடியே சோரியா கிட்ட சொல்லிருக்கணும் 
ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா சூர்யாவும் வந்துருவா வார்த்தைக்கும் ஒண்ணு ஆகாது வா சரி வா வாணி சொல்றல்ல போமா போ மேடம் <laughs> 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 மேடம் என் பிளட் கூட ஓவனி ஐடி தான் மேடம் நான் கொடுக்குறேன் நான் உங்க ஹஸ்பண்ட் கொடுக்குறேன் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் இன்னும் நான் உடம்புக்கு ரத்தம் தேவையில்லைங்க